गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम अखिल गुरु सत्ता को नमस्क देवतलू नमस्क नम शिव अटू शिवदेव को पार्वती की गंगत को नमस्क भक्त मेरे आत्मस्वरूप नमस्क मन रोजू प्रत्येक कर्तिकस चवर रोजन इला वन भोजन लेते यात्रा दर्शन वा प्रत्येक इला यात्रा स्थला का वन एदो अडवल्लो मन मानसिक प्रशा कोसम प्रत्येक मन कर्तिक सहज मनमंत मानव मानवड़े वास्तवा सृष्टि विधान प्रत्येक भूमंडल में चूसक मन कल एन नक्षल जीवराशु मानव जीवराशि चाल गोपद अन्नी जंतु की भूमि मीद वाटा वेमक उदे अभी भूमि की सामतर में उठदे मानवड़ की मतम सरी मूल एंटन अंत अर्थमेंटे मानव दृष्टि एंतगाड़ी अनता पावाल गुर्तार महत्व अंत अर्थमेंटे मानव मन को प्रप्रथ अज्ञाव मन मन अंत इपड़कट परमात्मे अनेक आत्मा उदी सच्चिदानंदमें अभी बैल का प्रस्तुत मोटमोट उ तरवा सच्चिदानंद संकल्पने माय वी मायो ईश्वर शक्ति उदी अदे महत्व राक मुझे अव्यक्त उगुणाल तो पंचभूताल तो उदी अन्नी कल पंचीकरण चंदन विधान सूक्ष्म पंचभूता स्थूल भूताल एन भाई ना लक्षल जीवराशु सृष्टि वाई मानव प्रत्येक मन की विश्व इला विश्वा ब्रह्मांड अन उलाट अन ब्रह्मांड विश्व में उठी विधान अनेक अनेक सूर्य मंडल मन सूर्य मंडल में भूमि चला चुनाव अंदर मनमंत व्यक्तिगत चूस्ते असल वास्तवा लेक उवड़ आत्मस्वरूप आत्मा मारटा का अवकाश स्वयं देवड़ का विधान का मन की जंतु की प्रत्येकता वाट की निद्र उ मन की उ वाट की आकल उ मन की उ वाट की सोत्पत्ति उ मन की उ वाट की भय उ मन की उ अभी एदो मेकानिकल इंद्रिय ज्ञान तो दैव पदमो लेते शक्ति पदों नू पुटू सस्तनाई का मन परशोधना रीति माया लीलू एंको नाटक एरगर एवर डम सद्भक्ति आनंदम विषल मनमंत आलोचि सृष्टि पंचभूताले सस्ना पोस् वास्तवा एट चूस पुटे सचेत ये विधा वस्तु नर पुटे वेल गे सत्वे धनम लेकिन ताने की वास्तवा जिग्नास तो पड़ेपू अंतराल आकाशन में उ अनत गोलाल मनमेटी जीवराशि एमटी असल इदंत वे भावन मानव रूप में उठी मन के मरी सूक्ष्म वास्तवा मन पदना भुवना चपार पदना भुवना कधो भुवना एडो सूक्ष्म रूप एडो पैन पेद भुवना भूमि वे स्थल रूप गल जीवल सत्यम आर लोका सूक्ष्म लोका स्थल लोक मन भूमि मीद पुटन मानव वास्तवा विश्व में उन्त लोका कोई लोका उठी स्थल राशि अगर जीवल के संबंधी वाल मन अंत वे पद्धति वेला 
మానవ రూప స్థూల శరీర గల గోడలు ఉన్నాయని మహత్వులైన యోగులు చెబుతున్నారు మనం పుట్టి సచ్చినప్పుడు అవకాశం అంటే అక్కడ కూడా పుడతాం లేకపోతే సూక్ష్మలోకంలో స్వర్గము నరకము పోతాం ఆఖరికి మన కర్మ తీరిన తర్వాత మిశ్రిత కర్మ ఉంటే మిశ్రమంలో బాధపడతాడు సుఖిస్తాడు పాపం అంటే నరకం పొందుతాడు పుణ్యం అంటే సుఖం పొందుతాడు మరి అనుకున్న సంస్కారాల ప్రకారమే మానవ జన్మం లేకపోతే నికృష్ణ మానవ జన్మం లేక పండితులు భక్తులు మానవ జన్మం లేక పశుపక్షాదులు జన్మ పొందుతారు ఇట్లా వస్తూ పోస్తూ అనంతంగా ఉండే జీవరాశి యొక్క మధ్యాహ్నంలో మనము చివరికి ప్రప్రథమలో ఎన్నో జీవరాశుల్లో చిన్న ఒక చిన్న రాయిలాగా ఉన్న మనము రాతిలో ఒక చిన్న చైతన్య శక్తిలాగా మారిన మనము చిన్నగా ఉన్నటువంటి చిన్న క్రిములుగా మారుతూ వచ్చిన మనము ఎవల్యూషన్ పరిణామగతములో మానవులుగా అయ్యాం మానవుడు ఇటు దేవుడికి దేవతలకి ఇటు జంతువులకి మధ్యలో ఉన్నాడు వాస్తవానికి ఈరోజు మానవుల్లో క్రిమికీటకాదుల గుణాల నుంచి పశుపక్షాదుల గుణాల నుంచి మృగాల గుణాల నుంచి పైశాసిక భూతాల గుణాల నుంచి అన్ని మిళితమైనటువంటి మానవ రూపంలో ఉన్న మనుషులు ఈరోజు ఉన్నారు అందుకే మనం ఈరోజు చాలా కష్టాలు ఉన్నాం కానీ దేవుని ప్రణాళికలో గురుశక్తి సత్తా యొక్క ప్రణాళికలో మానవులు ఈరోజు దివ్యమైన మానవులుగా మారాలనేటువంటి స్థాయిని ప్రత్యేకించి రెండు వేల తర్వాత సృష్టిలో మొత్తము అనంత వికాసాల విశ్వాసాల నుంచి వచ్చినటువంటి జీవరాశి భౌతికంగా శరీరము దాచిన జీవరాశి సూక్ష్మగా ఉన్న జీవరాశి ఇంకా గురుసత్తాకు సంబంధించినటువంటి జీవులు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుల్ని దివ్యీకరించాలనేటువంటి ప్రణాళికతోటి ఇది టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పారు మహాత్ములు వచ్చేపై ముప్పై వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క ప్రగతిని మనం సాధించాలని హిమాలయాస్ ఇలాంటి వంటి మహత్తరమైనటువంటి తపోభూములలో ఆ రోజు కూర్చున్నటువంటి తపస్సుల యొక్క జీవశక్తి ఈరోజు మనకి పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు మహాత్ములు అందుకని మనం ఇప్పుడు స్వర్ణయుగానికి దూరంలో ఉన్నాం రెండు వేల నుంచి మనం అంతా స్వర్ణయుగానికి దేవ ఉన్నాం సరే ఇదంతా ఉన్నది మనం మొట్టమొదటి దేవుడుగా ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మగా ఉన్న ఆత్మలమై ఉండి సంకల్పం చేతే మనము కావాలనే ఇప్పుడు ఏమీ కావాలంటే అదే అవుతూ ఆఖరికి మానవులుగా అయ్యామాట అయిన తర్వాత ఎక్కడా రుచి లేదనే విధానముతో మళ్ళీ ఆత్మగా మారటానికి ఇది ఎవల్యూషన్ అల్ల ఇన్వల్యూషన్లోకి వచ్చేసాం అంటే అర్థం ఏంటంటే నిజమైన భక్తి మనం పట్టామంటే దేవుడు కలిగిపోతున్నావు అని స్వస్తికి చూడండి మనమంతా ఇటు గడియారంలాగా తిరిగే విధానంలో ఉన్నాం అక్కడి నుంచి వెనక్కి మారితే స్వస్తిక్కు యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా మారుతాం మనమంతా యాంటీ క్లాక్ వైజ్కి పోతున్నాం అన్నమాట ఇక అంటే దేవుడు కాడి పయనిస్తున్నాం ఇంతకుముందు ఈ యొక్క జీవరాశిలో ఒక భౌతికమైన లేక ఇంద్రియాల ఆలస్యతో కూడిన లేక సత్కలోపాసనతో కూడిన లేక దివ్యలోకాలు ఆనందాలతో కూడినటువంటి విధానాన్ని ఎవల్యూషన్ విధానముగా మనం అనుభవిస్తూ ఎవల్యూషన్ ముదిరి ఎన్వల్యూషన్గా పోతున్నాం అంటే స్వస్తి కిటు మారింది మనమంతా వెనక్కిపోతున్నాం వెనక్కిపోతున్నాం అంటే అసల్లో పోతున్నాం కాబట్టి మనకి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఇది తృకోణం మన యొక్క అవ్యక్తములో ఉన్నటువంటి పంచభూతాలతో ఉన్న మన గుణాలన్నీ కూడా వాస్తవానికి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు బ్రహ్మ సృష్టిస్తాడు విష్ణువు వాస్తవానికి అందరికీ శాంతి గడుపుతూ పాలనా రూపంలో ఉంటాడు శివుడు నాశనం చేస్తాడు శివతత్వములోకి వచ్చాము ఇక్కడ మనం బొగ్గమల్లయ్య గారు అన్నారు శివుడు నమశివాయ అనే ప్రధన వచ్చినప్పుడు నకారం అనేటువంటి భూతత్వములో నుంచి మకారం అనేటువంటి జలతత్వంలోకి జలతత్వం నుంచి అగ్నితత్వం అయినటువంటి శికారములోకి శికారము నుంచి ఒకారమైన వాయుతత్వంలోకి యకారమైన ఆకాశతత్వంలోకి పోవటమే ఎవల్యూషన్ తీరి అక్కడి నుంచి పోయి వాస్తవానికి దేవుళ్ళు కలవటం ఎన్వల్యూషన్ తీరి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనమంతా కూడా దేవుడు కాడిపోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఓం నమ శివాయ అనే పదములో మనమంతా కూడా నశ్వరమైనటువంటి మమతాపూర్వకమైనటువంటి వాత్సల్యపూర్వకమైన ఇలాంటన్నిట్లో ఉండి భ్రాంతిపూర్వకమైన మనసుతో భక్తులో పుట్టి వాటిని నశ్వరమైనటువంటి ప్రకృతి 
వాస్తవానిక మహత్వతో కూడిన జ్ఞాన ప్రకృతి శ్రీ అంటే శిష్టతతో కూడిన ప్రకృతి వాత్సల్యం ఎలాంటి లేని ప్రకృతి యశస్ అంటే జ్ఞానపూర్వకమైన పది మందికి మేలు చేసే ప్రకృతి ఇదే నమశివాయ కాబట్టి శివుడు మనకి కళ్యాణ దానకుడు మనకి ప్రతిరోజు మన యొక్క అను అణువు కూడా కొన్ని రోజుల దాకా ఉండి అరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నప్పుడులోనే కొన్ని లక్షల అణుగులు అరిగిపోతున్నవి కొన్ని లక్షల అణువులు మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతున్నవి అణిగిపోయేటువంటి విధానాన్ని నాశనమయ్యే విధానాన్ని శివతత్వం అన్నారు ఇక్కడ పదార్థాన్ని గురించి చెప్పాము అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తాడు శివుడు శివుడు అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తాడు కాబట్టి లయకారుడు మనం ఏ జ్ఞానముతో ఈ జీవతత్వానికి వచ్చామో ఆ అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంటాడు ఎప్పుడు ఉన్న కణ విభజనలో ఉన్నటువంటి విధానములో కణాలను నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు క్షేత్రంలో ఉన్న కణాలను నాశనం చేస్తాడు ఎప్పుడు శాంతియుతమైన జ్ఞానాన్ని బ్యాలెన్స్ లైఫ్తో ఉంటాడు విష్ణువు ఎప్పుడు క్రియేటివ్ మెంటాలిటీలో ఉంటాడు బ్రహ్మ ఈ మూడు మన కాడు ఎప్పుడు ఉన్నాయి వాస్తవానికి రజోగుణము శివుడు తమో గుణస్థుడు తమో గుణములో అనంతమైన జ్ఞానశక్తి ఉన్నది నాశనము చేసే యక్తి ఉన్నది కానీ తమో గుణము తప్పుడుది కాదు సోమరితో మందతతో ఉండే గుణము ఒక యోగిలాగా తపస్సు పండేవాడి కూడా ప్రపంచ వ్యాపారాన్ని వద్దనేటువంటి మత్తు తమో గుణముతో ఉండి శాంతితో ఉన్న మత్తుగా ఉంటుంది ఆ జ్ఞానానికి మత్తుగా ఉంటుంది యోగి తమో గుణాన్ని శాంతిగా మార్చుకుంటాడు శాంతి యొక్క లక్షణం తమో గుణం మనం పొందే ఫలితాలు అన్నిటిలో కల్లా ముందు వచ్చేది శాంతి తర్వాత జ్యోతి లాంటిది వస్తుంది తర్వాత జ్ఞానము లాంటిది వస్తుంది జ్ఞానము ముదిరి ముదిరి సమాధి స్థితిలో అసలైన దృఢ అపరోక్ష జ్ఞానానికి పోతాం కాబట్టి మనమంతా కూడా శివతత్వంలో ఎప్పటికప్పుడు స్థూల శరీరాన్ని మార్చుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు వెనక ఉన్నటువంటి సంస్కారాలను పోగొట్టుకుంటూ కావలసినటువంటి ఆత్మతత్వానికి పోయేటువంటి విధానములు అజ్ఞాని నాశనం చేసేటువంటి స్థితిలో త్రిశూలధారి ఎవరైతే ఈ మూడిటిని ఎప్పుడూ ప్రేమిస్తూ ఉంటాడో అందుకే మహత్వులు చెబుతారు ప్రపంచ వ్యామోహములో దేవుడు కన్నా ఏ వస్తువునైనా మనిషినైనా జీవినైనా ప్రేమిస్తూ ఉంటాడో కోరుతూ అయితే దగ్గరకు వస్తాయి కామే శివుడు త్రిశూలంతో పోలుస్తాడని చెబుతారు మహత్వులు ఎవరైనా దేవుని కన్నా వస్తువునైనా జీవినైనా ప్రేమిస్తున్నాడంటే వాడు ఖచ్చితంగా బాధపడాల్సిందే అని చెబుతుంది వేదాంతం ఎవరైతే దేవుణ్ణి పూజిస్తూ ఆయన నమ్ముతూ ఉంటారో శివుడిన దీపం ఇళ్ళినను శివు మందరం వెళ్ళ వెళ్ళక చేయున కాదా శివయోగి జ్ఞాన దీపము భువనంబుల వెలిగించు భువిలో అంటాడు వాస్తవానికి శివతత్వం అనేది దేనికి వచ్చినదంటే ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా జ్ఞానము తేవాలంటది జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత శివయోగే పరబ్రహ్మ స్వరూపుడుగా ఉంటాడు విష్ణువు జ్ఞానములో వాస్తవానికి పరబ్రహ్మ స్వరూపమే వాస్తవానికి జ్ఞానము లేకుండా బ్రహ్మ సృష్టి చేయటల్లా వాస్తవానికి వీళ్ళందరికన్నా ప్రప్రథమంగా బ్రహ్మ యొక్క సతీమని సరస్వతి గుర్తుంచుకోండి సృష్టిలో ఇళ్లలో ఎవరు ఎవరు మనం అనుకున్న పిచ్చిగా కాదు తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు అన్నీ ఒకటే శక్తి స్వరూపము మహేశ్వరి మహంకాళి మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మి మనము లక్ష్మిని మహాలక్ష్మిని ఒకటి అనుకుంటాం తప్పు మహాలక్ష్మి గొప్పది టోటల్గా గొప్పది ఈశ్వరి కన్నా మహేశ్వరి గొప్పది మహాసరస్వతి సరస్వతి కన్నా గొప్పది కాళి కన్నా మహంకాళి చాలా గొప్పది ఇవన్నీ ఒక ఆధ్యాత్మిక పరంలో డిటర్మినేషన్ చెప్పుకునే పదాలు తీసేసుకుంటే మనం శివుడి కాడికి వస్తే శివుడికి నంది ఉన్నాడు ప్రత్యేకించి నంది లేని చోట శివుడు లేడు శివుడు లేని చోట నంది లేదు నంది యొక్క విషయం ఏంటంటే తేరు శిఖరమెట్టి తెలివంట చూడరా అంటాడు చెట్టు నందు పుట్టి చలరేకు కాయలు తొడరి కాంతి తోడ పండు అంటాడు కాయలు పండు తినేది వారి వన్నింపు చూడడి అంటాడు ఇంకో చోట వాస్తవానికి మనం మొట్టమొదటి యోగాన్ని సాధించేటప్పుడు శివతత్వమైనటువంటి స్థితిని శివ శక్తి ఐక్యతను పొందాలనే స్థితిని పొందాలంటే శక్తి అనేటువంటి స్థితి శక్తి అనేటువంటిది శివుడు లేకుండా లేదు 
అభివ్యక్తము శక్తి లేకుండా లేదని చెప్పారు అందుకే మహాత్ములు ఆరో వెళ్ళి మాత మరి అరవిందని ఆమె చెబుతుంది అరవిందని గురించి వాస్తవానికి పరబ్రహ్మ స్వరూపము లేకుండా నేను శక్తిగా లేను నేను లేకుండా పరబ్రహ్మ విశ్వాన్ని సృష్టించడు రెండు చంద్ర చంద్రికలట్టు అంటాడు శక్తి శివుడు అనేటువంటి వాడు శివ శివుడు అనేటువంటి వాళ్ళు శివుడు చంద్ర స్వరూపం అయితే కిరణాలు శక్తి స్వరూపం కాబట్టి ఈ సృష్టిలో శివతత్వాన్ని మనం పొందాలి అంటే అధోముఖమైనటువంటి శివ అంటే పార్వతీ తత్వం ఉన్నటువంటి అధో కొండలలో ఉన్న మనకున్నటువంటి మూలాధారమ చెక్కులో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఊర్ధకొండలిగా మార్చి సహస్రారానికి చేస్తే సహస్రారములో అధో కొండలి ఊర్ధకిండిలాగా పోయి శివుడు శక్తి ఐక్యమైతే సర్వం సత్యం కాబట్టి మనం ఉన్నటువంటి యొక్క ఊహా విధానములో చెట్టు నుండి పుట్టు చల రేగు కాయలు ప్రప్రథములో మనకి ఎందుకో ఈ మాయాలీలలు ఎందుకో ఈ నాటకము ఎరగరు ఎవరం దందమ సద్భక్తియో ఆ నందము విషయాలు కనుట విధాకు అంటాడు నరుణకు అంటాడు మనకి ఎక్కడ చూసినా అర్థం కాట్లా అసలు ఇదంతా ఏమిటి అర్థం కాట్లా నిత్యమైన ఆనందము ఎక్కడ వస్తుంది మానవుడు ఎక్కడ చిక్కుకున్నాడు బాగా అర్థమైతే ఇతర జంతువులాగానే చిక్కుకున్నా మానవుడు ఒక విధమైనటువంటి వక్రమైన బుద్ధితో ఎక్కువగా చిక్కుకున్నాడు ఎట్లా చిక్కుకున్నాడు మానవుడు జ్ఞానేంద్రియాల్లో చిక్కుకున్నాడు దేహదారియకుచు దేహేంద్రియాదుల బంధనముల చిక్కి పారము కనుక పుట్టి సచ్చి సచ్చి పుట్టుసు నందురు కాళికాంబ హంస కాళికాంబ అంటాడు మహాత్ములైనటువంటి విధానాలు చెప్పాడు పుణ్యలోకములకు పోయిన పోకగా పోగు వారు వచ్చి పోగు చందురు వచ్చి పోగు దారి వదిలించుకోవాలి అంటాడు ఇంకో చోట మనం ఒకవేళ మంచి పనులు చేసి అది చేసి ఇది చేసి గొప్పవాళ్ళుగా ధ్యానం పొంది భక్తి పొందితే మనసు విరుసుకోకుండా మాయలోనే పై పైన ఉన్నటువంటి మంచి సుఖాన్ని వాస్తవానికి మానవుని ఎనప ఎనప గొలుసుతో కట్టేసిన ఒకటే బంగారు గొలుసుతో కట్టేసిన ఒకటే అట్లనే బంగారు గొలుసేటువంటి స్వర్గలోకాలు కన్నా ఎనప గొలుసులుగా ఉన్నటువంటి భూలోకాలు ఏం తక్కువ ఏం కాదు మనం అనుకుంటున్నాం భూలోకానికి రాకపోతే వాస్తవానికి దేవతలకు కూడా యోగములు పండే స్థితి లేదని చెప్పారు అనంతమైన దివ్యలోకాల్లో ఉన్నటువంటి జవాత్మలు కూడా భూలాకానకాని వచ్చి మనషిలాగానే జ్ఞానము పొందితేనే పరబ్రహ్మలో లీలమవుతారే కానీ దేవతల లోకంలో ఉన్న జీవులు కూడా భూలోకంలో ఉన్న మానవుల కన్నా కూడా కొన్ని విషయాల్లో తక్కువ కాబట్టి మనం పొందాల్సిన జ్ఞానాన్ని మనం మొట్టమొదటి ఏమిటని స్థితి వస్తే మనకు మొట్టమొదటి దిగ్నాసపరమైన విషయం వస్తే ప్రతి దానిలో మనము తలబొప్పులు కట్టుకునే ఒక విధమైన పరాభవానికి వస్తే పరాజయానికి వస్తే ఎందుకు ఈ సృష్టి అంత అనేటువంటి మానవుని యొక్క స్థితి తెలివి పెరగకుంది వస్తుంది మనకి దిగ్నాస పెరుగుతుంది ఓ విధంగా వైరాగ్యం పెరుగుతుంది ఇహ పర ఏమంటున్నాడు ఇహానికి పర నుంచి సంబంధించినటువంటి సుఖములో బాగా అర్థం చేసుకుంటే ముదిరితే ఈ జ్ఞానేంద్రియ శ్లోకాలు ఏమీ ఆనందం నేను స్థాయికి వస్తాడు మానవుడు ఒక టైంలో ఇక్కడే ఉండేటువంటి స్థితిలో భౌతికములు అనంతమైనటువంటి దివ్యానందాన్ని పొందే స్థితిలో కావాల్సిన ఎన్ని ఉండి అతనికి ఉన్నటువంటి సర్వసంపదలు ఉండి సౌభాగ్యం ఉండి ఆరోగ్యం ఉండి విద్యలు ఉండి పదవు ఉండి అన్నీ ఉండి కూడా వాస్తవానికి స్వర్గలోకము ఒక కొన్ని స్వర్గలోకాలతో మనం పోల్చుకుంటే పదహారు వంతు కూడా పొందే స్థాయి లేవు కానీ ఇది కూడా ఓ విధంగా మానవుడుగా పొందే నిర్మలమైన మనసుతో పొందే జ్ఞానేంద్రియ సుఖము స్వర్గలోకము లాంటిదే కాబట్టి మనము వచ్చి పోతూ ఉన్నాం పుణ్యలోకాలకి ఎవడూ మనసును తెగేసుకునే స్థాయికి రాట్ల వాస్తవానికి ఆ టైములో మానవుడు ఏమి తెలుసుకుంటున్నాడు సర్వము జీవ పదార్థం మీద ఎందుకో నాకు తెలియకుండా ప్రేమ పెరుగుతుంది సత్యముగా నడుచుకపోతే నా కుటుంబాన్ని నేను సరిగా చూసుకోలేకపోతున్నాను అందరి యొక్క మేలు చేయిపోతే నా మేలు ఏది చూసే స్థితి నాకు లేదు హింస చేస్తుంటే అందరికి హింస చేస్తుంటే నేను హింస పడతా వాస్తవానికి లోతుకు దిగే కొంది హింస చేయము పరాయి భావముగా ఉంచుకోం అందరినీ ఒకటిగా చూస్తాం తింటూ తింటూ కూడా పెట్టకుండా ఉండే స్థాయికి ఎదుగుతాం సృష్టి విధమలో మానవులకు చెప్పిన ప్రప్రథమ సూత్రము అంతా నేనే అయి ఉన్నా ఉంటాడు 
సహజానంద మనందు సహజముక ఎరుగు ఎరుగక సర్వము తానై సహజము సర్వము కాకను సహజము బయలైన ఆత్మే సత్యము కృష్ణ అంటాడు సర్వము తానే ఎగుచును తర్వము తన ఎందు నిండి సర్వము కాకను సర్వము ఎరుగు ఎరుగక సర్వము బయలైన ఆత్మే సత్యము కృష్ణ అంటాడు కాబట్టి ఆ ఆత్మగా పోవాలంటే ఇవన్నీ కాయల్లాగా లేవాల్సిందే మనలో మనలో కాయలు ఏమేంటి ముదిరి ముదిరి ధోరణి కానటువంటి సత్యబద్ధత కొంత సత్యాన్ని పెంచుకుంటే అప్పుడప్పుడు అబద్ధాలడే పద్ధత వాస్తవానికి మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలని అపకృతిగా చేసుకోకుండా మన కళ్ళతో చెడు దృశ్యాలు చెడి కావాలనే భావాలు లేకుండా సత్కలాత్మకమైన సౌందర్యో విధానముతో ఉండే కళ్ళని మార్చుకునే స్థితికి పారటము చెడు మాటలు వినకుండా చెడు పదార్థాలు విధానములో సంబంధించిన చెవిని పెట్టకుండా మంచి విధానంలో ఉండే విధానము చెడు రుచులు పోగొట్టుకొని చెడు స్వర్శలు పోగొట్టుకొని చెడు వాసనలు పోగొట్టుకొని మన సంస్కారాలని వాసనత్రయము ఈషణత్రయము ఇలాంటి కొన్ని పోగొట్టుకునే స్థాయిలో వస్తూ ఉంటే మనకి సత్యము ప్రేమ త్యాగము దానము పరోపకారము దేనబుద్ధి ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం శివాభిషేకం చేస్తాం వాస్తవానికి మనము వాస్తవానికి చాలా కపటముగా నేర్చుకున్నాం మన తంతులలో మహాత్ములు చెప్పిన పాకారు శివుడికి అభిషేకం అంటే ఏమిటి శివునికి క్షీరాభిషేకం చేస్తాం జలాభిషేకం చేస్తాం చందనాభిషేకం చేస్తాం ఇలాంటి చేస్తాం ఏమిటి వాస్తవానికి శివుడు ఎక్కడో లేడు శివుడు మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మానవులుగా జీవులుగా ఉన్నాడు వాడుగాక శివుణ్ణి ఎక్కడ మనం చూడలేము చూసినా ఒక గురుమూర్తిగా చూస్తాం లేక సూక్ష్మంగా ఊహాలోకంలో శివుని యొక్క శివలింగము జ్యోతిర్మయగనో లేకపోతే ఆకారంగానో చూస్తాం సర్వము నేనే అన్నాడు దేవుడు సర్వాన్ని పుట్టించిన ఆవిడ సర్వాన్ని ఆనందపరిచే ఆయన సర్వాన్ని ఆనందపరచడానికి ఉండేవాడిని శివుడు అంటే అసలు ప్రద్ధమైనటువంటి సూత్రం ఏంటి అందరికీ మంగళకరుడు ఆఖరికి దుర్మార్గుడు క్రూర సర్పాలు ఇలాంటిని సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి జీవికి కూడా మంగళము చేసేవాడు ఆనందకరుడు శుభకరుడు శంకరుడు అలాంటివంటి శివతత్వాన్ని మనం పొందాలంటే మనలో ఓంకారం అనే చెట్టు లేకపోతే శరీరాన్ని చెట్టుగా చెప్పారు శరీరాన్ని ఒక దేవాలయంగా చెప్పారు శరీరాన్ని ఒక ఇల్లుగా చెప్పారు ఏ రకంగా చెప్పినా కూడా మన చెట్టు కాదు అంటే చెట్టు నండు పుట్టు చెరలేగు కాయలు సత్యాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం పది జన్మలకైనా తొంభై పాలు తీసుకున్నాం మనకు ధర్మాన్ని తీసుకుంటున్నాం దానాన్ని తీసుకుంటున్నాం దీనుని తీసుకుంటున్నాం దీన సేవను తీసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా మానవుడు జ్ఞానము పొందేటువంటి స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు కోర్కెలు తీసేసుకొని ఇంద్రియ శమ దమ ఇలాంటివంటి విధానముతో వైరాగ్యము పొందుతూ తర్క విధానముతో తత్వాన్ని చేసుకుంటూ మంచి సద్గురువులను ఉన్నతమైనటువంటి మంచివారును మనం అండగా చేసుకొని ఆత్మ పదాన్ని వెతుక్కునే స్థాయికి వస్తూ ఉంటే మన అంతరాత్మ బయటకు వస్తుందన్నాడు అంతరాత్మ శివతత్వానికి భూతత్వానికి అన్నీ తెలిసినటువంటి ఒక మీడియేటర్ అంటారు దాన్ని మనం అంతరాత్మని తెలుసుకునే స్థాయికి వస్తే మన అంతరాత్మ అందరికీ చెబుతూ ఉంటుంది అంతరాత్మ ఎప్పుడూ శివంకారం చేస్తూ ఉంటుంది శివంకారం అంటే సత్యమేది అసత్యమేది మంచేది చెడేది శుభమేది అశుభమేది హితమేది అహితమేది బంధమేది మోక్షమేది ఈ విధంగా చెబుతుంది అంతరాత్మ చెప్పినా కానీ మనం చేస్తాం పని ఇంట్లో ఏదో ఒక చిన్న వివాహం జరగబోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో పదివేల ఏదో భేదవాళ్ళు గుడిసెలో దాచిపెట్టుకున్నారు మనం దొంగిలిస్తే పాపం వాళ్ళు జీవితం అంతా బాధపడతారు అని తెలిసి కూడా దొంగ అంతరాత్మ చెబుతున్న దొంగతనం చేస్తారు అంతరాత్మ తెలుస్తుంది అంతరాత్మ తన అబ్బాయికి ఏమీ చాక్లెట్లు బజార్లో పోయి జేబులు కొడతాడు అబ్బాయికి చాక్లెట్ తెస్తాడు చిన్నపిల్లవాడికి శివైనా కోసి వాడి పోగులు తీసుకుపోతాడు కానీ అబ్బాయిని సుఖపెట్టాలని అంతరాత్మ ఉన్నది అంతరాత్మకి ఎప్పుడు సత్యము తెప్పితే సత్యాసత్యాలు ఎరుక తప్పితే ఏమీ మూఢత్వం ఉండదు మన మనసుకే మూఢత్వం మన మనసుని మనసు చిత్తము బుద్ధి వాస్తవానికి అహంకారము జ్ఞాతగా మార్చుకొని మనకున్న మనసుని ఈ విధంగా అనేక విధాలుగా పేర్లు పెట్టుకొని అంతఃకరణని పెట్టుకొని సత్యబద్ధత అయితే సత్య అని చెబుతుంది సత్యవంతునికి ఇవన్నీ వచ్చినటువంటి కాయలన్నీ పెరిగితే అంతరాత్మ దూర పండుగా చేస్తుంది 
మనమంతా దూర పండుగ అవుతున్నాం ప్రస్తుతానికి వీలంత వరకు సత్యాన్ని ప్రకటించుకునే స్థాయికి వస్తున్నాం లేదు అని పొరపాట్లు చేసినా ప్రభయోపకారమైనటువంటి అధ్యయనాలకు వస్తున్నాం ఇంకా పది ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు పోతే దుర్మార్గము చేసి డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ప్రజల పాలే డబ్బులు చేయాలని చెబుతుంది నా మాట కాదు ఒకరి మీద కోపము కాదు ఎవడు ఏది సొంత సొత్తు లేకుండా ప్రజోపకారార్థమై చే స్థితి ఎంతో దూరంలో లేదు ఇరవై వందల ముప్పై ఆరు నాటికి సామాన్యంగా అందరం చూస్తాము ఇది బయలుదేరి ఉన్నది రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది నుంచి కూడా బయలుదేరి నడుస్తూ పోతున్నది ఒక భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తము మానవ సమూహము దివ్య సమూహమైన మానవులుగా మారాలి కాబట్టి ఈ కర్మకాండలు ఇలాంటి ఎంతవరకు ఆడుకోలేకుండా చేదస్సముతో పోయే విధాన్ని పోగొట్టుకొని శివాభిషేకము శివుని యొక్క అభిషేకము మనం ఏమి చేస్తున్నాము శివుని అభిషేకము ఒకరోజు పూజ చేస్తే రెండో రోజు దాన్ని అభి అభిషేకం చేస్తున్నాం అది నిర్మలము అంటున్నాం దాన్ని కడిగినప్పుడు నిర్మలం అవుతుంది వాస్తవాన్ని చూడండి కడిగిందేమో మరిణాన్ని అది నిర్మలం అవుతుంది మహాత్ములు చెప్పినది శివతత్వమైన ప్రతి జీవిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి బాధ కానీ అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి మనసు యొక్క ఆలోచనల కానీ ఎవడైతే నిత్యము కడిగి వేస్తూ ఉంటాడో శివాభిషేకం అది అందుకనే మహాత్ములు ఈరోజు రోజుకు ఒక రెండు గంటలైనా మానవుల సేవకు వినియోగించుకోమన్నాడు సాయంత్రము పండుకోబోయే లోపల అయినా ఒక పది మందికో నలుగురికో పైసో అర పైసో మాటలతోనో జ్ఞానమో వాడికి ఆహారమో ఏదో తీర్చమంటున్నాడు అది శివాభిషేకం శివునికి అభిషేకము శివుడు మలినమవుతున్నాడు మన అజ్ఞానముతో శివమైనటువంటి లోపల జ్యోతిర్మయ లింగము అభిషేకము చేసే స్థితి అంటే శివుని కార్యమై శివుని యొక్క నీళ్లు పోసేవు పాలు పోసేవు కాదు ఎదురుగున్న జీవతత్వంలో ఉన్నటువంటి మానవులను కానీ వాటిని సంతోషపరిచి వాటిలో ఉన్న బాధాన్ని తీసేస్తే మరణం పోయినట్లు వారిలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తీసేస్తే మరణం పోయినట్టు శివునిగా పెంచాలంటే చెట్ట నిండు బట్టు చలరేగు కాయలు వాడికి మంచి చెడు ఇలాంటి నేర్పు అది శివతత్వం భవనంలో విలగజేశాయి శివయోగి శివ శివుడిన దీపం ఇడినను ఏమంటుంది భువనంబులు ఎవడు శివయోగి జ్ఞాన దీపము అది మనము చేయాల్సింది ప్రత్యేకించి రెండు వేల నుంచి వచ్చేటువంటి స్థాయిలో అందరం శివులు కావాల్సిన స్థాయి మష్టుగా అవతారని చెబుతున్నారు మన మాయంత పోతుంది పూజలు చేయకూడదని ఎవరు చెప్పటల్లా విగ్రహాలు చేయ మనం పూజించకూడదని చెప్పటల్లా విగ్రహ పూజ ధ్యానాన్ని పెంచుకోవటానికి ధ్యానం పెరిగిన తర్వాత ఏదో అలవాటు ప్రకారం చేసినా చూడండి కోటి విగ్రహ పూజలు పూజల కన్నా వ్రతాలు యజ్ఞాల కన్నా మహాత్ములు చెప్పింది ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు మనం చెప్పేది మానవుల ఉన్నతికి మహాత్ములు చెప్పిన మాటల యొక్క సారాంశములో విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం గుళ్ళకు పోవద్దు టెంకాయలు కొట్టద్దని చెప్పటల్లా చెప్పేవాళ్ళు చెబుతున్నారు ఇప్పుడు రామచంద్రాజీ ఉంది ఇలాంటివంటి కొన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి వచ్చి పై అరలజన్ పైన దేవుడు విగ్రహమే వద్దంటున్నారు విగ్రహం వద్దని వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు అన్న దాంట్లో నిజమైనటువంటి విధానం మనకు ఛాన్స్ ఇస్తారు గురువుని చూసుకోమంటున్నారు గురువుకి విగ్రహానికి తేడేం లేదు గురువు గారి పటానికిను విగ్రహానికి తేడేం లేదు కానీ విగ్రహం అనేటువంటి మాటలో మాయపడి మత్తుపడి తెలియనటువంటి కృత విధానాలు చేర్చుకుంటూ ధ్యాన విషయాన్ని పోకుండా జీవితాంతము ఒక వృధా విధానం చేసుకోకుండా జీవసేవ జీవుని యొక్క మంచితనాన్ని ప్రేమని పంచుకునే స్థాయాన్ని శివతత్వమైన శంకరతత్వాన్ని ఎవరైతే పంచుకుంటారో శివుడు ప్రత్యక్షమైతే అంతరాత్మ ఎప్పుడైతే మనకు చెబుతుందో ఆ ప్రకారంగా మనసుని కన్వెంట్ చేసుకుంటే జ్ఞానేంద్రియాలు కన్వేంద్రియాలు మన చేతిలోకి వస్తే అంతరాత్మగా తయారవుతాం మనం అంతరాత్మకి ప్రకృతిబద్ధమైన సత్యాన్ని మార్చే తెలివి ఉన్నది పరమాత్మని విషయాలన్నీ తెలుసు మనకి పరమాత్మకి తీసిపోతారు బాగా గుర్తుంచుకోండి మనకు వైరాగ్యము జ్ఞానము పెరిగే స్థితి వచ్చాక మనలో నిజమైన తృప్తి అనేటువంటిది వచ్చి ఇంకా ఒక సుఖలాలసతో ఉన్నట్లు కాన వస్తున్నా సంసార బద్ధత కాన వస్తున్నా ఎప్పుడూ లోపల ఒక ముళ్ళులాగా మనకి బాధ పెట్టేటువంటి మానసిక వ్యవస్థ వచ్చినదో కుటుంబ వ్యవస్థల్లో అంతా బాధగా ఉంది తప్పించుకునేదట్టనేటువంటి భావం వస్తుందో క్షణక్షణము దేవుని విషయం అర్థమవుతూ ఉందో 
అంతరాత్మ మేలుకున్నట్టే కానీ ఎవరు కోళ్ళు పాపం ఇక్కడ నాకు ఎవరు దిక్కు నడిని వాళ్ళ ముందున్న వేగు చొక్క వంటి వెలుగు దిక్కు వెలుగు కన్నా దిక్కు వెతకని వాళ్ళు అదే అంటాడు నీళ్ళు అంతరాత్మ పెరిగే కొంది వెలుగు పెరుగుతుంది వెలుగు పెరిగే కొంది ప్రపంచంలో ఉన్న దుఃఖాలు సుఖాలు ఏమీ లేదనేది వచ్చేస్తుంది అబ్బాయిలు ఐఎస్ఎస్ లాభ ఆఫీసర్లు కావచ్చు మనకి పదివేల కోట్ల ఆస్తులు ఉండవచ్చు ఇదంతా మిథ్య ఒకరిని ఉద్దేశించి చెప్పే కాదు మానవుని లోపల సారాంశమైన సత్యం ముందు వీటిని చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవడానికి చెబుతున్నాం ఏది కాదు ఇక్కడ అర్థం కాబట్టి మనము తెలివిలో మంచి ధర్మాన్ని మంచిని పెంచుకునే సాయి వస్తే అవి దూర బండ్లుగా మారుతూ అంతరాత్మ ఎప్పుడైతే శివశక్తి ఐక్యతని గ్రహించి మన మనసుని శివశక్తి ఐక్యతలో చేసి శక్తి స్వరూపంగా పరమాత్మ స్వరూపంగా మార్చి పండు వెన్నెలలాగా మారతామో అనంతమైన గోవులాగా అవుతామో గోవు అంటే మనం గోవుల్ని పూజించవద్దని కాదు మనము గోపూజ అది కాదు చేయాల్సింది నిర్మలమైన గణాల శక్తిని లోపల పెంచుకుంటూ వాటిని మనము సద్వినియోగపరుచుకోవటం గోపూజ అనంతమైనటువంటి సృష్టిలో గోవులు ఒక జీవులు మనం వాస్తవానికి తీసుకుంటే ఒక నెక్కిరేటం కాదు రెండు వేల మూడు వేల ప్రకారం మనము కూడా గోవులు తిన్నవాళ్ళమే ఇక్కడ అర్థం తెలమని కాదు నేను అనేది అసలు గోతత్వం అంటే ఎవరైతే జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని చూస్తూ దానిని ఎవరైతే కాపాడుకుంటూ ఉంటారో ఎవరైతే ఆ యొక్క గోతత్వమైనటువంటి జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని పెంచుకుంటూ పది మందికి చేస్తూ ఉంటారో ఆత్మపరమైన గోవుని పూజిస్తున్నట్టు కాబట్టి మనం వస్తే ఎప్పుడైతే ఆత్మ బటాబైలై దృఢ అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నామో దానినే అద్వైతం అన్నాం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు ఆధారమైన స్థితి ఆ స్థితిని అద్వైతం అన్నాం దానినే తన్మయం అన్నాం దానినే సచ్చిదానందం అన్నాం అస్థి భాతి ప్రియులన్నాం బయలన్నాం ఎవడైతే నిర్ద్వందంగా అద్వైతాన్ని పొందుతాడో నూటికి పరిపూర్ణుడు అచలుడు అవుతాడు దీనిని తీసుకొని చాలామంది అచల బోధన చెప్పుకుంటున్నారు అది మన యొక్క మహాత్ములు ఒప్పబడదు మలయాళ స్వామి గారు కూడా అచలాన్ని తన్మయ స్థితి తత్వర స్థితి లయస్థితి అనే చెప్పాడే కానీ అనంతమైన స్థితిలో అవతలు అనేది చెప్పడం తప్పు కాదు కానీ దాన్ని అనుభవించిన నువ్వు శంకరుడిగా ఉండాలి శివుడు అయిన వాడు శంకరుడు కావాల్సిందే సృష్టిలో దేవుడు ఎక్కడో లేడు మానవ రూపంలో ఉన్నాడు మానవుడు ఎక్కడై ఉన్నాడు దేవస్వరూపమై ఉన్నాడు కాబట్టి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం నిజమైనప్పుడు మన శరీరము ప్రస్తుతానికి మొన్నటిదాకా వచ్చిన వేదాంతం ప్రకారము జ్ఞానేంద్రియాలని కన్మేంద్రియాలని మనసుని నిబద్ధన చేసుకోవటమే తెలుసుకున్నారే కానీ ప్రజోపకారార్థము ప్రపంచానికి నిత్యము దివ్య కర్మగా మారే అర్థము దివ్య ప్రేమతో విశ్వప్రేమతో మారే అర్థము సర్వము దిగంబరుడే అర్థము ఆ స్థాయిని ఎన్నుకోవాలా మొన్నటిదాకా వచ్చినటువంటి వేదాంత తత్వములో చాలామంది మహత్వులుగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తి ప్రపంచానికి మేలు చేసే స్థితికి వస్తేనే వాళ్ళు దేవుని యొక్క పదార్థం అవుతారని చెప్పారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవుల అదృష్టం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనకు వచ్చేటువంటి జ్ఞానం అంతా ఏదైతే మానవుడు నిజంగా పొందాలో దాన్ని కావాల్సిన సమీకరణతో ఉన్న సమగ్రమైన జ్ఞానాన్ని మనకి మహత్వులు ఈరోజు అందిస్తున్నారో ఈ కాలములో మనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా ధన్యులం కాబట్టి విషయానికి వస్తే మనకి పండిపోయినాయి పండు వాళ్ళు తినుడు దొడ్ ఎవరుంటాడు పండ్లు తినేది ఎవడు తనకున్న జ్ఞాన శక్తిని అందరికి పంచుతుంటే తినటం అదే ఒకరికి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంటే వాళ్ళ ఆనందమే మనకు ఆనందం అవుతుంది భక్తి అంటే అసలు ఏమిటి మహత్వులు చెప్పిన ప్రకారం ఎప్పుడు దేవుని గురించి స్మరించటమో లేకపోతే నామాలు రాయటమో తప్పని కాదు అది ఒక కోవ భక్తిలో అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి జీవరాశిలో ఉన్న ఆనందాన్ని నిత్యము ఎవడైతే చూసి ఆనందిస్తాడో వాడే భక్తిపరుడు జీవరాశిలో ఎవరైతే దీనత్వం ఉందో ఆ దీనత్వాన్ని చేసి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఒక విధమైన రక్షణని ఇస్తాడో వాడే భక్తిపరుడు తన కష్టపడిన అవతల వాడికి ఆనందం కూర్చి ఆనందాన్ని చూసి తన బాధను మర్చిపోయి ఎవడైతే సుఖిస్తూ ఉంటాడో వాడే భక్తిపరుడు రాముణ్ణో శివుణ్ణో నిత్యము తంబరుతో కూసి చేయటం తప్పని కాదు అది ఏకాంతముగా తనకు తాను పరుల కొరకు పాటు పడువాడు ధన్యుండు పరము పరకు పాటు పడును యోగి 
యోగి కన్న ధన్యుడుత్తమోత్తముడు కాళి కాంబ హంస కాళి కాంబ నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితం బ్రహ్మంగారు చెప్పారు ఇప్పుడు అరవిందులాటి మెహర్లాటి మహాత్ములు చెబుతున్నారు దేవుని భక్తి అంటే దేన సేవ దేవుని భక్తి అంటే నిజము సత్కర్మతో కూడిన యజ్ఞంతో కూడిన ప్రతి ఒక్క జీవికి ఆనందం ఇచ్చేటువంటి క్రియ దేవుని భక్తి అంటే ప్రేమని పంచుకునే క్రియ దేవుని భక్తి అంటే దేవుని నిత్యము తన క్రియలన్నిటినీ మానసార్పణ చేసే భక్తి ఏదో పంటలు పండాలను అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలో తప్పని కాదు అసలు ఉండాల్సిన తీరు అంటే అవన్నీ అయిపోతాయి అందుకే మహాత్ములు చెప్పారు అందుకే అనన్య చెంతాజాం ఎవడైతే నన్ను ఉంటూ ఉంటాడో నా కోసము పత్రం పుష్పం పాలం ఇవన్నీ చెప్పాడు ఏమన్నాడు నాకు పత్రం ఏమన్నాడు వాస్తవానికి ఏ పత్రమైనా ఏమన్నాడు వీళ్ళు అమ్మవారికి ఈ పత్రము ఈ అమ్మ గారికి ఆ పత్రం అని చెప్పేస్తున్నారు ఏం చెప్పాలి ఇక అర్థం పరబ్రహ్మైన స్వరూపాన్ని ఒక సరస్వతిలో లక్ష్మిలో అటాచ్ చేసుకొని పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఆడేటువంటి మనము వాటి ఒక వస్త్రాలు మళ్ళీ మేరు ఈ వేరు ఈ వేరు అని చెప్పుకుంటూ పరబ్రహ్మ స్వరూపానికి కిందగా ఉన్న దేవతా స్వరూపాన్ని నేర్పుకుంటూ ఒక పక్క ద్వైతమైన జ్ఞానాన్ని నేర్పుకుంటూ అయోమయంలో పెడుతున్నారు మనల్ని పత్రము మనం ఏమేయాలి ఏ దశలో వాసన లేకుండా ఉన్నది ఏ ఆకైనా వేయవచ్చు అసలు విషయం ఏంటి పత్రం అంటే మన హృదయములో జీవరాశిని రక్షించేటువంటి వేదపరమైనటువంటి వాక్కులు మనకి పత్రం అని చెప్పింది వేదాంతం మన వేదపరమైన మానసిక విధానంలో ఉన్న ఒక దళాన్ని దేవుడికి అర్పించాలి ఎవరికి అర్పించాలి ఏదో చిన్న చిన్న దేవతలకు ఆ విధంగా తప్పని నేను అంటలేదు వాటికి కాదు సంసార బంధాన్ని పాపటానికి ఎవడైతే మూల పురుషుడై ఉన్నాడో పరబ్రహ్మ అయి ఉన్నాడో మీకు బాగా చెబితే వెంకటేశ్వర స్వామి మీకు మోక్షాన్ని ఇవ్వడు వెంకటేశ్వర స్వామి సాయుధ్య మోక్షాన్ని వారికే ఇస్తాడు సారిధ్య మో సారిష్ట మోక్షం వారికే ఇస్తాడు అదే రామకృష్ణ పరహంస పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఇస్తాడు మనం వెంకటేశ్వర స్వామిని నిజంగా పూజిస్తూ ఉంటే మన మీద కరుణిస్తే మంచి గురువు కాడి పంపిస్తాడు ఆయన బోధ చేసిన ఎక్కదు మనకి బ్రతికి ఉన్న మంచి గురువే మనకి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు లేక ఎనవ జన్మల్లో మంచి గురువు కాళ్ళు మంత్రం తీసుకుంటే ఇప్పుడన్నా వస్తుంది అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి మనం జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత శివస్వరూపం పొందిన తర్వాత శివుడిలాగా మంగళకరుడై మనకి పండు జ్ఞానము పండయి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇంక పండి ఉంటుంది మన దగ్గర జ్ఞాన తేజముతో సత్యము ప్రకాశిస్తుంటుంది దేన సేవ ప్రకాశిస్తుంటుంది పరోపకార బుద్ధి ప్రకాశిస్తుంటుంది క్షమాభావము అభయమిచ్చు గుణము ఈ విధంగా అన్ని ధర్మము శాంతము నీతి అన్ని మన దగ్గర ప్రకాశిస్తాయి అది శివతత్వం కాబట్టి మనం ఎంత దూరం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆఖరికి స్వామి కాడికి చూసి వచ్చేటువంటి విధానం వచ్చిన తర్వాత లేక జ్ఞానాన్ని పంచుకొని దానికోసం ప్రయత్నించేటువంటి విధానం వచ్చిన తర్వాత నేటిలో ఉన్న అనేక విధమైన యోగ శాఖల్లో చెప్పే విధానాల్లో మనం అంతా అనేక శాఖల్లో ఉంటూ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆఖరికి మనకు కావాల్సిన విధము మనసుని శివంకరం చేయటం కార్తీక మాసము ఈ కార్తీక మాసంలో మనమంతా బాగా స్నానాలు చేస్తాము ఇంకొక పద్ధతి శాస్త్రం ఉన్నది గుర్తుంచుకోండి శాస్త్రం ఎప్పుడు సత్యాన్ని చెబుతుంది సమయ బద్ధతని చెబుతుందే కానీ సర్వకాలాలకు చెప్పే విధంగా వేదాంతము తప్పితే అంత కిందదే స్నానము మనము నాలుగైదింటికి చేస్తాం కార్తీక మాసంలో సరే ఇదంతా ఏమిటి కార్తీక మాసంలో కొంచెము చలి కొద్దిగా రాబోతూ వర్షాలు తగ్గి జీవశక్తి అంత నదుల్లో ఉంటూ ఔషధ గిరీలన్నీ నదుల్లో ఉంటూ ఒక విధమైన తేటగల విధానం ఉంటూ ఉదయాన్నే వచ్చే యొక్క అనేక నక్షత్రాల యొక్క విధానాన్ని అయస్కాంత శక్తితో వాటి నీటిలో పీల్చుకుంటూ అందులో స్నానం చేసిన వాడికి హృదయము అన్నీ క్లీన్ అవుతాయని చెబుతారు అది అవును కాదు తీసేసిన మనం ఆచారబద్ధంగా చేస్తున్నాం చేత కాలేదు మరి దీపారాధనలు చేస్తున్నాం వనభోజనాలు చేస్తున్నాం వనభోజనాలు ప్రత్యేకత అర్థం చేసుకోండి మనం ఈరోజు కులాల ప్రకారంగా చేసుకుంటున్నాం వాస్తవానికి తప్పని ఎవడేమంటూ పిడుగురాలు లాంటి దాంట్లో ఇరవై పేటలు పది పేటలు ఉన్నవి పేట పేట వచ్చి చేసుకుంటే ఎవడు కాదన్నాడు క్రైస్తవులు మహమ్మదీయులు రకరకాల మతాల వాళ్ళు కూడా 
ఆనందమయంగా వచ్చి మన ఈ నాలుగు పదార్లు వచ్చి చేసుకుందాము అనే విధానం చేసుకుంటే ఎవడు కాదన్నాడు మనలో ఉన్నటువంటి లోభాన్ని స్వార్థాన్ని విభేదభావాన్ని ఏ విధంగా పోషించుకుంటున్నాం మనం దీనికి అసలు విషయము కారణం ఏమిటి మనము కులాలు మతాలకు ఏ విధంగా ఎందుకు పడ్డాం మనం హైందవ మతం అని ప్రతిదాన్ని మనం పూజించుకొని ప్రతిదాన్ని మనలో కలుపుకునే విధానంలో ఇన్ని భేదాలు ఎందుకు వచ్చినవి ఇదన్నా అరుగుదీటువంటి విషయంలో ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా వాస్తవానికి భారతదేశంలో కులం ఉండకూడదని మహాత్ములు ఎంతోమంది చెప్పుబోతున్నా కులాన్ని పట్టుకొని ఇది పట్టుకొని ఇది పట్టుకొని ఇది పట్టుకొని ఎందుకు బాధపడుతున్నాం మనకు మనము సేవ చేసుకొని మంచి చేసుకోపోతే దేవుడు ఎక్కడ చేస్తాడు మనలో బుద్ధి లేకపోతే దేవుడు వచ్చి బుద్ధి ఎక్కడ ఇస్తాడు అర్థం చేసుకోండి వన భోజనాలు చేసుకుంటున్నాం ఉసిరిగ చెట్టుకుంద దానిలో ఐదు ఐదు ఆరు రుచులు ఉన్నవి ఆరోగ్యప్రదము లక్ష్య విధానం అనే విధానములతో కృతికా నక్షత్రం అనేటువంటిది ఒక విధమైనటువంటి చంద్రుని దోపులో ఉండబట్టి ఇప్పుడు కృతికా నక్షత్రం ఉన్న కార్తీక మాసంలో అద్భుతమైన క్రియాశక్తి అయినటువంటి స్థితి వస్తుందని చెబుతారు కార్తీక మాసంలో శివుణ్ణి బాగా పూజిస్తాం విష్ణు పూజిస్తాం శివకేశవల భేదం అజ్ఞాన లక్షణం ఎవరైనా శివుడు నా గురువు నా దేవుడు అనుకుంటూ అదే మనసుతో విష్ణువుని పూజించకుండా ఉన్నాడు అంటే వాడు అజ్ఞానిలో ప్రథమ అజ్ఞాని అందులో సందేహం లేదనమాట కాబట్టి విషయానికి వస్తే యాంగిల్లో మనం మన ఊరిలో ఉన్నాడు మంచివాడే కోపంతో ఉంటాడు ఏదైనా తప్పు చేసే వాడిని చెతకబాడి బుద్ధి చేస్తాడు వాడు రజోగుణస్తుడు ఒక ఆయన మంచివాడు ఉంటాడు మంచి మాటలు చెబుతాడు తన్నుకోపోతే అందరినీ చేస్తాడు వాడు సాత్మకమునొస్తాడు అర్థం చేసుకోండి ఈ రెండు విషయాల యొక్క విధానంలో ఎవడు అవసరం వాడు తీర్చుకుంటే ఇద్దరు అవసరమే ఇద్దరు ఏంది చేయి గొప్పదా కాలు గొప్పదా తల గొప్పదని తన్నుకున్నట్టే ఉంటుంది అన్ని అవసరాన్ని బట్టి మనకు అవసరాలు గొప్పవే కాబట్టి శివకేశ భేదం అనేది తీసుకోకుండా శవంకరమైన విధానాన్ని మనం పొందుతూ వాస్తవానికి దీపస్తంభానికి ధ్వజస్తంభానికి దీపాలు వెలిగిస్తాం మనకున్నటువంటి యొక్క నాడి బ్రహ్మగండి అనేటువంటి సుషుష్మానాడి యొక్క నడకని చూడండి వాస్తవానికి యోగుల్లో జ్ఞానతత్వం ఉన్న కొంత గురువుల్ని ఒక సమాధిలో కూర్చోబెడతారు ఎందుకు కూర్చోబెడతారు మనం మానవులమే వర్తిబ్బే అంటే మనకున్న వెన్నెముక భూమికి లంబముగా ఉన్నది అందుకని యోగతత్వంలో వాడిని అట్టు కూర్చోబెడతారు ఇంకా ఆలోచన పోతే అసలు విషయానికి వస్తే పండుకున్న కూసున్నా ఏమీ లేదు యోగికి అర్థం చేసుకోండి మనలో ఉన్న మూఢత్వం జంతువు అయింది యోగే మనిషి అయింది యోగే ఆ స్థాయికి వస్తే పండుకుంటే ఎక్కడేం లేదు గుర్తుంచుకోండి దాన్ని మనం సాధించవచ్చు అంటే చాలా భాగం చాలామంది కష్టం కావచ్చు కూసుని ధ్యానం చేస్తున్నాం ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నామంటే ధ్వజస్తంభము మన యొక్క వెనుక గుర్తు ధ్వజస్తంభం పైన వెలుగులు దీపము నందదీపం అని పెట్టుకుంటాం అది మన యొక్క ఆత్మ జ్యోతికి గుర్తు అక్కడ ఉన్న గంటలు ఓంకార నాదానికి గుర్తు మనకున్నటువంటి సుషుష్మనాడి ఏడు చక్రాలు కూడా పోతూ ఉంటే ఒక్కొక్క చక్రం యొక్క ప్రత్యేకతని డిటర్మిన్గా చెప్పలేక ధ్వజస్తంభంగా పెట్టారు ఎట్లా వచ్చింది అది ఎందుకు రావాలి అది అంటే ప్రతి దాంట్లో సైన్స్ పెట్టారు మనం కలసం పెడతాం టెంకాయ పెడతాం అన్ని సైన్స్ పెట్టారు పెట్టాను కానీ నాడము లక్ష రూపాయల చీర అందులో పడేస్తాం కాల్ చేస్తాం పక్కన నలుగురికి పాపం పాతికేలు పెట్టి రెండు డబ్బాలు రేకులు వేసినా బతుకుతాడు వాడు ఇల్లు అర్థం చేసుకోండి ఒక విందు చేస్తాం పెళ్ళితని పది లక్షలు పెట్టి అన్ని హంగామా చేస్తాం అందులో మూడు వంతులు ఒక వంతు తిని రెండు వంతులు బయట పారేస్తున్నాం ఆ డబ్బులు పది మందికి మేలు చేసే స్థితి ఎందుకు పెట్టాం మనం ఇతర భారతీయుల గురించి ఇతర చేసే వస్తువులు మనం పుస్తకాల్లో చదువుతుంటే భారతీయుల్లో ఉన్న ప్రప్రథమ దుర్గుణం ఏమిటంటే వాస్తవానికి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎట్ట పెట్టుకునే లేకపోయినా వాళ్ళని అనుసరిస్తూ చిన్న చెట్టుకు చిన్న గాలన్నట్టుగా పనికిరాని ఖర్చులు పెట్టుకోవటం ఎక్కువైందంట శివత్వం ఎట్లా వస్తుంది అది పనికిరాని ఖర్చులు పెట్టుకునే బదులు పెద్దవాళ్ళు కూడా పది మందికి మేలు చేసే స్థితి ఎందుకు చేయరడుగుతుంటే ఎవడు పట్టించుకోడెందుకు అర్థం చేసుకోండి శవంకరం అంటే ఏంటి పెద్ద పెద్ద గురువులు వచ్చారని లక్షలు ఇస్తారు పక్క ఊరిలో ఎవడైనా మంచివాడు కొద్ది యోగం చేస్తుంటే యోగం చేసేవాడిని వాడిని ప్రోత్సహించండి పది మందికి అక్కడ పోయి అనుకూలం ఏమండంటే వాడిని పట్టించుకోకుండా ఏ సాయిలో చూసుకుంటూ వస్తూ ప్రపంచానికి శివంకరమైన మేలు ఎవడు చేస్తాడు నేను ఒకరిని విమర్శించటం కాదు కాబట్టి మనం మేలుకోవాలి మనం శివుడుగా కావాలి వాస్తవానికి మనకున్నటువంటి వాటి బ్రే 
బ్రహ్మదండి వెలగవాలంటే మనం చెప్పుకున్న గుణాలు లేకపోతే బట్టిదే ఏదో కాసేపు ఒగ్గ పట్టి రామాశ్రమ అనుకుంటే ఎందువరకు పోతావు గుణాల ప్రకారం సచ్చిపోయిన తర్వాత నరకానికో స్వర్గానికో పోయి వస్తావు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే మనం ఈ విధంగా చేసే విధానంలో మనమంతా కూడా స్నానాలు పూజలు దీపారాధనలు ఉసిరగ చెట్టుకుండ ఏదో తీసుకోవటము ఇవన్నీ తప్పని మనం అంటం లేదు ప్రేమతత్వాన్ని ఏం పెంచుకున్నాం హంగులు చూపించుకుంటాం టెంపుల్ పోతే హంగులు చూపించుకుంటాం మనకు కావాల్సిన విధానాన్ని మనం చూసుకుంటాం ఇది ఒకరిని విమర్శించటం కాదు మనము బాగుపడి సమాజం బాగుపడటానికి సమాజము బాగుపడక ఎవడు జ్ఞాని కాడు యోగి కాడు గుర్తుంచుకోండి ఎప్పటిదాకా మనం చెప్పుకునే మహాయోగులు కూడా బంధముతోనే మళ్ళీ జన్మకి రావాలంటున్నారు ఇప్పుడు మహాయోగులు బంధం అంటే మనకంత బంధం కాకపోవచ్చు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మానవులు బాగు చేసిపోయే విషయం కాబట్టి మనం చెప్పుకునే స్థాయికి ఇది అనంతంగా పోతుంది కాబట్టి శివతత్వముగా మనం ఎంత దూరం పోయినా కానీ ఒక గంట గంట బాగా చెప్పుకుందాం అనుకునే భావంతో చెప్పాను కాబట్టి మనము శివ విధానములో శివయోగి అనేటువంటి విధానంలో శివుడు అనేటువంటి మనలో ఉన్న అనంతమైనటువంటి లింగ స్వరూపమైన స్థితిలో మనము స్థూలం శరీరము వాస్తవానికి పంచభూతాత్మకం ఇది వాస్తవానికి మనసు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ప్రాణేంద్రియాలతో స్థూలం నడుస్తుంది మనకి ఐదు కోశాలు ఉన్నవి అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ ఆనందమయ వీటిపైన చిత్తు సత్తు ఉన్నది ఇవన్నీ సైన్స్ వాస్తవానికి వస్తూ ఉంటే ఈ స్థూలాన్ని ఏంగా మార్చాలి అన్నమయమైనటువంటి స్థూలాన్ని ప్రాణమయమైనటువంటి సూక్ష్మాన్ని మనోమయమైన కారణాన్ని విజ్ఞానమైన మహాకారణాన్ని దానికి అనుగుణమైన ఆనందాన్ని ఈ మూటిటిని ఐదుటిని తీసుకొని చిత్తుసత్తుగా మారేటువంటి స్థితిగా రావటమే శివతత్వం కాబట్టి మనమంతా శివతత్వాన్ని పొందాలంటే శరీర తత్వాన్ని నూటికి నూరు పాలు శుద్ధపరచుకోవాలి ప్రాణశక్తిని నిరోధించుకొని మంచిగా ఉండాలి జ్ఞానేంద్రియాలని శ్రమ విధానముతో వాస్తవానికి అంతరేంద్రియ నిగ్రహంతో కన్వేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాలను తీసుకోవాలి తర్క విధానంతో ఉండాలి మనం వాస్తవానికి మనం ఉదయాన్నే లేస్తూ కూర్చొని ప్రార్థన చేసే విధానంలో ఓ పరమాత్మ సర్వమునివే నాకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు మంచి నడవడి ఇవ్వు వాస్తవగా సృష్టిలో కానొస్తున్న ప్రతి పదార్థము కూడా నీవే నీ కరుణ లేనిది నాకు జ్ఞాన వికసన తెలియదు కానీ నన్ను ప్రయత్నపూర్వకమైన సాధనా విధానముగా నడిపేది కూడా నీవే కానీ నా గుణాలని నేను అనుసుకునే స్థాయిలో నీవు నిత్యము గురువుగా నాకు సహాయం చెయ్యి నేను ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేసే విధానంగా నన్ను మలుసు అంటాడు తర్వాత అనంతమైన ఈ సృష్టి కార్యక్రమంలో అంటి అంటుకున్నటువంటి పరమాత్మ నీవు సర్వములో ఉండి సర్వములో లేక సర్వము నీలో కలిగి సర్వములో నీవు శిక్షక్తిగా ఉండి సర్వాతీతమైన పరమాత్మ నాకు నీవు గ్రహించే స్థితి ఓ తర్వాత మానవుడు బాగా అర్థం చేసుకోండి నిరాడంబరముగా హృదయములో మారనివాడు సృష్టిలో శివతత్వాన్ని పొందలేడు హంగులు పొంగులు ఆఖరికి పండితుడు హంగుల్లోనే ఉంటున్నాడు పూజారి హంగుల్లోనే ఉంటున్నాడు యోగ సాధన చేసేవాడు హంగుల్లోనే ఉంటున్నాడు ఆడంబరము తప్పితే ఆధిక్యత అనే విధానము తప్పితే వాస్తవానికి ఒక యోగి అనేవాడు కానవస్తే ఎలాంటివంటి స్థితిలో ఉన్నవాడుగా దండమ పెట్టకుండా కులప్రాయంగానో లేకపోతే జ్ఞానినో నాది పెరమిడ్స్ అనో నాకు వంశంతనో పెట్టుకోకుండా దండం పెట్టనివాడు శివంకరుడికి కాడు ఇది నా మాటలు కాదు అహంకారాన్ని పోగొట్టుకోకుండా అల్పమైన కొన్ని కృత్యాలు అనేటువంటి విధానాన్ని నువ్వు ఆచరిస్తూ ఏదో గొప్పవాడుగా చూసుకుంటూ శివభక్తి విష్ణుభక్తి అనే విధానముతోటి ఒక యోగుని మహాత్ముల్ని నువ్వు సరైనటువంటి గౌరవభావంలో చూసకపోతే నీకు శివంకరం ఎట్లా వస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నామంటే ప్రతి మానవుడు ఏదో లోటుతో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం చెప్పుకునే ప్రతి మాట ఏదో లోటు ఉన్న వాటికి కలిసి వస్తుంది కాబట్టి విషయానికి వస్తే మనం పోయేటువంటి విధానంలో మనము ఏమి చేయాలి నిరాడంబరంగా ఉండాలి అదే గాంధీ మహాత్ముడు అన్నాడు ఆయన వాస్తవానికి యోగిక మెంటాలిటీకి సంబంధించిన వాడు కాదని మహత్వాలు చెబుతున్నారు సత్యబద్ధమైన విధానంలో ఒక గ్రాణాన్ని నేర్చుకుంటూ ప్రపంచములో ఎవడైతే నిరాడంబరమైన అంటే బాహ్య వస్తువుల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా ఆనందిస్తుంట వాడో వాడు దేవుడు భక్తికి సంబంధించిన వాడు అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు అనేకమైన ఇప్పుడు మెహర్ బాబా ఇలాంటి మహత్వులు అరవింద మహత్వులు చెప్పిన విషయానికి వస్తే అరవింద ఆశ్రమం ఉంది 
దానికి ఈరోజు డబ్బుల కొరత వాస్తవానికి వేల కోట్లతో ఉన్న ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి ఒకరిని విమర్శించడం కాదు వాళ్ళకి డబ్బులు పొల్లిపోతున్నాయి ఎక్కడ ఉన్నది ఈ తేడా అంతా మానవుని తెలియనటువంటి మానసిక వ్యవస్థలో ఉన్నది ఏదైతే సత్యాన్ని ప్రకటిస్తూ సత్యం కోసం పోరాడుతుందో దాన్ని మనం స్వీకరించము ఏదైతే అసత్యమైందో దాన్ని కలిగి తంబల తంబలుగా పోతాం ఈరోజు మనం వెంకటేశ్వరుల స్వామిని మర్చాం ఆయన కింద వచ్చిన చిన్న దేవతల్ని కొలుస్తున్నాం ఎంత దీనావస్థలో ఉన్నామో లక్ష లక్షలం పోతున్న వెంకటేశ్వర స్వామిని మర్చిపోయి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క విధానం ఊళ్ళల్లో కట్టు కోసం మర్చిపోయి వాళ్ళ చిన్న భక్తుల్ని ప్రపంచంలో నిలుపుకొని పూజ చేసేటువంటి తమోగుణ భక్తులుగా మారాం శివత్వం ఎట్లా వస్తుంది శివత్వము మానవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆనందతత్వమైన పర్ఫెక్షన్లో వస్తుంది గురువుల్ని సరిగా ఆచరించకుండా పనికిరాని గురువుల్ని పెద్దవారుగా చేసే అసుర శక్తుల ప్రభావంతో మంచి గురువుల కాడికి మంచిగా ఉన్న వాళ్ళని పోనీయకుండా అటు ఇటు కాని గురువుల కాడికి పోయే శక్తుల యొక్క ప్రాబల్యము రెండు వేల దాకా బాగా నడిచింది ఎప్పటి నుంచి మంచి వాళ్ళ కాడికి పోయే గుణాలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయని మహత్తులు చెప్పారు ఇంతకీ అనంతమైన శివతత్వాన్ని చెప్పుకోవాలంటే సృష్టి మొత్తము దేవునిదే కాబట్టి ప్రతి జీవరాశిని కూడా ప్రేమిస్తూ ఆ జీవరాశిలో ఎలాంటి తప్పులు ఒప్పులున్నా సొంత అబ్బాయిలాగా చూసుకునే ప్రేమతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మన జీవితంలో ఎక్కడికి పోయినా భక్తి పవిత్రత తప్పితే ఏదీ లేదనేటువంటి అనుష్ఠాన విధానముతో ఉంటూ ఎవరికైనా కొద్దిగా గొప్పైనా భక్తి పవిత్రతని కలిగించే విధానంలో నడుస్తూ ఉంటే ధర్మంగా సంపాదించి ధర్మముగా ఖర్చు పెడుతూ ప్రజల ఉదాహరణగా ఎవడైతే చేస్తూ ఉంటాడో ఒకరిని గురించి కాదు ఇప్పుడు అందరికీ ప్యాషన్ అయినట్టుగా అన్యాయముగా సంపాదించైనా బాగా గొప్పవాళ్ళు అవుతూ ఉన్నారు ఒకరిని కాదు సృష్టిలో దేవుడు పెట్టింది తప్పంటానికి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఒకరు పది కోట్లు సంపాదిస్తే ఇరవై కోట్లు ఎట్లయినా సంపాదించిన పోటీతత్వంతో ఉన్నాం వాళ్ళ గురించి పదే పదే చెప్పుకోవటం లేదంటే ధనం మూలం జగత్తు అందువల్ల చెప్పుకుంటున్నాం వాస్తవానికి ధర్మముగా చంపిన విధానం ఏదైనా కానీ మానవుని ధర్మరహితులల్లో తాత్కాలికంగా భోగభాగ్యములు పొందవచ్చు ఆత్మలోని బాధలు అంత్యంత కాదయా మన అబ్బాయి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే మాత్రం మన కర్మలు అడిగిపోతాయి లేక మన అబ్బాయి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా కానీ దుర్మార్గుడు అయ్యి వర్కర్స్ వచ్చగొండి అయితే ఆడి కర్మలు అడిగిపోతాయి ఇవన్నీ చెప్పే విధానం కాదు తప్పుగా తీసుకోకండి కాబట్టి మనము ప్రతి ఒక్కరిలో మంచితనం పెంచడానికి కావాల్సిన అనుష్ఠానశీలమై వాస్తవానికి ఏమిటి శర్మ అంటే ఏమిటి ఆచార్య అంటే ఏమిటి శాస్త్రి అంటే ఏమిటి వాస్తవానికి తీసుకుంటే పూజారు అంటే ఎవరు పూజారి అనేటువంటి వాడు అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి పూజారి మనకి గొత్తాధిపారిగా ఉత్తరాధిపతిగా ఉండాలంటే ఎలాంటి వాడే ఉండాలి పూజారి కాడిగా మనం పోయి దండం పెడుతున్నాం మనకన్నా ఓ విధంగా చాదస్తంగా ఉంటే ఎట్లా పూజారు అవుతాడు ఒకరిని గురించి అంటాం కాదు ఇవన్నీ చేయొద్దని కాదు నీ హృదయములో సత్యాన్ని గుర్తించు మామూలుగానే పోయి దండం పెట్టుకు అదేం కాదంటే దాన్ని దేవుడు మార్చే రోజు మారుస్తాడు కాబట్టి విషయానికి వస్తే మనం ఎప్పుడు నిరాడంబరంగా ఉండాలి నిగర్వముగా ఉండాలి అహంకార రహితంగా ఉండాలి సత్యబద్ధమై ఉండాలి నీతితో నిజాయితీ ఉండాలి ఎంత అవసరం ఏందండి బల్లగుద్ది చెబుతున్నా ఉంటాడు ఇంకా పది ఇరవై ఏళ్ళ పోతే మన మనవల్లనే చూస్తావు వాడు ఎట్లా ఉంటాడు పిచ్చి పిచ్చిగా మనల్ని అదిసే స్థాయిలో ఉంటాడు గుర్తుంచుకోండి ఇందులో అబద్ధం లేదా సత్యము సత్యముగానే వస్తుంది అంటున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే మానవుడు ఉన్న అంతరాత్మను చూడాలంటే నిర్మల మన మనసు తెచ్చుకోవాల్సిందే నిర్మలమైన మనసు లేక అంతరాత్మ రాదు అంతరాత్మ లేక ఆదిదేవుడు కాను రాడు ఈ మూడు లేకపోతే వాస్తవానికి దుఃఖం పోయేది కాదు కాబట్టి మనం అంతట్లో కూడా సత్యాన్ని ప్రేమిద్దాం ధర్మానికి నడుచుకుందాం ఒక బట్టల వ్యాపారి ఉన్నాడు ఇతరులో లాగా అధర్మం చేస్తే ఏమంటారు యోగులు మాత్రం ఏమంటారు తర్వాత విషయం మాత్రం జీవితాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకోమంటారు మరి అది ఎప్పుడు మానతాడంటే దేవుని క్రియలో ప్రతి ఒక్కడు ఈ జన్మకైనా ఏ జన్మకైనా తొంభై పాళ్ళు చెడ్డవాడు అనేక జన్మల తర్వాత తొంభై పాళ్ళు మంచివాడు కావాల్సిందే తొంభై పాళ్ళు మంచివాడైన వాడు వంద పాళ్ళు మంచివాడే యోగం పెట్టాల్సిందే దేవుని చేరాల్సిందే ఇప్పుడు దేవుని చేరేటువంటి గాలి చాలా మంచి గాలి వచ్చేసింది ఆడవారు ముఖ్యముగా ఈ రెండు మూడు జన్మల్లోనే పొందవచ్చు అంటుంది శాస్త్రం మగవాళ్ళు పొందవచ్చు మనసుని డైవర్ట్ చేసి దైవ ప్రకారంగా మార్చుకున్న వాళ్ళకి 
ఈ పూజలు క్రతువులు తప్పనే విషయం కాదు కానీ ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి పూజలలో టైం ఎక్కడుందండి వాస్తవానికి కోటి జానములకు కోటి యొక్క క్రతువులు పూజల కన్నా ఒక సంకీర్తన గొప్పదన్నాడు శాస్త్రకారుడు ఎప్పటిది కాదు మహాత్ములు చెప్పిన మాటే కోటి సంకీర్తన కన్నా ఒక జపము గొప్పదన్నాడు కోటి జపాల కన్నా ఒక ధ్యానము గొప్పదన్నాడు కోటి ధ్యానాల కన్నా ఒక సమాధి గొప్పదన్నాడు కోటి సమాధుల కన్నా జ్ఞాన అనుభవంతో కూడినటువంటి ఒక తత్పరతతో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం గొప్పదన్నాడు దానిని పొందాలంటే మనం ధ్యానము చేయకూడదు పూజలు చేయకూడదని కాదు మనసును నిర్మలపరుచుకొని శివతత్వాన్ని పొందటానికి కావలసిన విధానం వస్తే మనము చ మరీ నిద్రబోబోయే ముందు మనం సూత్రాలు నేర్చుకున్నాం వేసిన సంతేంద్ర శ్లోక నిచ వ్యాపారముడికి నిజము కనుక వచా బ్రహ్మంబు పలుక వలదుర్లా ఉంటాడు ఎప్పుడో తాను సంసారం ఎట్టిదగున ఎప్పుడేమౌన ఇక ముందు ఏమి గతియో ఎరుగుదాలరు దుర్భమలింతలేక వాస్తవానికి ఎన్ని తీసుకుంటే చూస్తే మరి పుట్టి వేల నరుడు గిట్టి వేల ఏమి కొనిసివచ్చు ఏమి కొనిపోవు పుట్టి వేల నరుడు గుట్టి వేల ధనముల సరి రేగు తానే గునసటికి కళ్ళు ఇప్పుకుంటే అంతా మాయ అని చెప్పాడు వాస్తవానికి మనం ఈ ఈ యొక్క ఈ ఇగో ఇప్పుడున్నటువంటి జాగ్రత్త వస్తు కూడా కాళ్ళనే మహత్వులు చెబుతున్నారు కాబట్టి విషయానికి వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ పండుకోబోయే ముందు మాటలతో ఎవరిని బాధించాము చూపులతో ఎవరిని బాధించాము మనము రెండిట్లో పెద్ద పాపులుగా ఉన్నాం ఈరోజు మాటలు సరైన ఇలువు మనలో వాస్తవానికి మన పిల్లలే మనల్ని తిట్టే విధంగా మనం మారాం వాస్తవానికి చూపులు ఇంకా అక్రమం అయిపోయినాయి ఈ మూటిటికి ఆధారం మనసు మరీ పొల్యూషన్ అయిపోయింది ఈ జనాల దగ్గరకు తిండి తిప్పలు గాలి అన్ని పొల్యూషన్ అయిపోయినాయి మానవుడు ఈరోజు ప్రకృతిలో భూమండలాన్ని నరకం చేసుకున్నాడు కానీ దీన్ని స్వర్గం చేసే క్రియలు ఎప్పుడో బయలుదేరని ఎప్పుడో ముప్పై వేల క్రితే వాళ్ళు చూశారు మనకు కావాల్సిన అండగా నిలుచుకొని మనందరినీ మళ్ళీ ఎప్పట్లాగా ఒక మంచి నావలో మునిగిపోయేటువంటి యొక్క దీనులను నావలో ఉండే జ్ఞానమనే నావలోకి మార్చడానికి ఎన్నో క్రియలు నడుస్తున్నవి ఈరోజు వచ్చిపోయి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అద్భుతమైనటువంటి క్రియాశక్తి గల జ్ఞానులు ప్రపంచంలో పనిచేస్తున్నారు అందులో వేలు వేల మంది మహోత్తమైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా లోపలికి వస్తే ఇంకా గొప్పవాళ్ళు కింద ఉన్నారు వీళ్ళంతా నడుస్తుంది జ్ఞానిని యోగిని ఎట్లో గురుడు గురుడు వెనక గురు ఎరుగు గురు తిరుగు గురుదిష్ట దిరుగరుగు గురుడు కురుడు నాయంత గురుడైతే తన్ను కన్నా నేర్చు నేను తను నేర్చుతాను అంటాడు నా ఎంత గురుడైతే తను నన్ను నేర్చుకుంటాడు నేను అతన్ని నేర్చి అతని ఏదో నేర్పుతాను అన్నాడు గురుభావం ఎరుగుకుండిన గురువులు తానేమి ఎరుగు గురు లేకున్నా గురువులు మన్నము తెలియదు గురువులు నేను ఉద్యమలు గోప్యముకిస్తా శ్రీ గురు పదములు బట్టి బాగుగుత్తుల మీద ప్రసాద భక్షకుడైతే యోగము చేయని ఇటుకి యోగులలో ఉండను అతడు యోగ్యుడు సిద్ధ అంటాడు మెహర్ బాబా ఎక్కడ చెప్పినా గురువు 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 అని చెబుతాడు మరి అలాటోడు ఎక్కడున్నాడు సచ్చి ఆ మెహర్ బాబా అలాటోడు ఎక్కడున్నాడని వెతుక్కుంటే మనకు వస్తుంది మరి గురువు గురువు అంటాడు కాదు అలాటోళ్ళు వస్తున్నారు ఇప్పుడు బదారు గురువుల కన్నా అలాటోళ్ళు ఎదురుకు ఉన్నారు నువ్వు కన్ను తెరిస్తే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వంద మంది పని చేస్తారని వేదాంతం చెబుతుంది వాడికి ఏదో తోట మాలో టీచర్గా ఉంటాడు మామూలుగాడే ఉంటాడు వాడిని ఎవడైతే ఏ దృష్టిలో చూస్తాడో యోగం కోసం చూస్తే యోగాన్ని ఉత్పత్తి చేసేవాడుగా ఉంటాడు ఏదో బిజినెస్ అయితే బిజవాన్ని బిజినెస్కి హెల్ప్ చేసే జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళు ఎదురుకున్నారు ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం ఇచ్చేవాళ్ళున్నారు ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మనం శివుణ్ణి చూడాలంటే మనం చేసే ఏమైనా తప్పు కాకపోయినా మన మనసుని శుభకరంగా మార్చుకుంటూ నిర్మలమైనటువంటి కాయల్ని దోరలుగా దోరల్ని పండులుగా చేసుకుంటూ విశ్వమమైక్యము పొందేటువంటి విధానాన్ని మనకి శివతత్వంలో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే స్థాయి వస్తే మనలో జ్ఞానము ఉన్న తర్వాత పంచాయి పండ్లే సత్యాన్ని పంచాలి ధర్మాన్ని పంచాలి నీతిని నిజాయితీని పంచాలి దానము త్యాగాన్ని పంచాలి క్షమాగుణాన్ని శాంతాన్ని పరోపకారాన్ని పంచాలి నీవు ఉంటేనే అవి పంచబడతావు అప్పటిదాకా శివుడు కానే కాలడు శివుడు దొరకడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు శివ పరమాత్మ మంచిగా నడుపుకుంటూ ఈ జన్మలోనే బాగా ఈ జన్మలో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా స్త్రీలు 
స్త్రీల మనసులో ఉన్న శివు నివాసం బగు అంటాడు చాలాసార్లు చెబుతూ ఉంటాయి చిన్నప్పుడల్లా స్త్రీలకు ఉన్న అర్హత పురుషులకు లేదు వాస్తవాన్ని ప్రత్యేకించప్పుడు ఒక ఊరిలో ఒక పది మంది స్త్రీలు అంటే భక్తి పడితే ఊరంతా బాగుపడుతుంది ఒక ఊరిలో వంద మంది పురుషులు భక్తి పట్టిన పది మంది కూడా బాగుపడరు విషయానికి వస్తే ఏంటంటే కుటుంబాన్ని తీర్చిదిద్దే స్థితికి స్త్రీ బాగా ఎదిగిందంటే ఊరుని తీర్చి తీర్చిదిద్దుతుంది సందేహం లేదనమాట కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచి ఏదేదో అర్హులం కాదు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాము ఇంకా టైం రాలేదు అబ్బాయిలు పెళ్లి కావాలనే మాట మానసిక స్థితిని పరిచి ఇప్పటి నుంచి జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవటానికి మంచి వాళ్ళ మాటలు సత్సంగాలు చేసుకుంటూ ధ్యానం చేసుకుంటూ మనలో ఉన్న మనోవృత్తుల్ని ఇలాంటి కామక్రోధ లోభ మధమాచార్యాదులు ఇలాంటివన్నీ తీసేసుకొని మనలో ఎన్నో ఉన్నాయి రాగము ద్వేషము అసూయ ఈర్ష డమ్మము దర్పము పంతము వంతులు చాడి సాకీలు ఇవన్నీ నీచము ఇవన్నీ కూడా అనేటువంటి స్థితిని పోగొట్టుకుంటూ ఉంటే శివుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అప్పుడు మనము శివుణ్ణి హృదయంలో ఉన్న శివలింగాన్ని వీటి యొక్క మంచి ద్రవ్యములతో మనము అభిషేకం చేయటమే కాక మానవుల యొక్క మరణాన్ని తీసేస్తూ అభిషేకం చేసే స్థితికి వచ్చి విశ్వంలో కాంతి శాంతి అన్నీ వచ్చే స్థితికి వస్తాము కాబట్టి అది అనుగ్రహించాలని బొగ్గమ్మలను నమస్కరించుకుంటూ ఓం శాంతి శాంతి